Bir odada görme engelli genç bir oğlan, iki gönüllü genç kadın öğretmenin arasında oturmuş dokunsal bir materyalde parmaklarını gezdirirken, hale uçuş elinde bir materyal paketiyle arkasında duruyor. Hale uçuş iki kadın gönüllü genç öğretmenle koltuklarda oturmuş sohbet ediyor. Matematik mükemmel bir eşitleyici ise herkes için de eşit olmalı diyerek kendi hayatındaki engellerden de yola çıkan Hale Uçuş, 2017 yılında Engelsiz Matematik Eğitim Platformu'nu kurdu. Engelsiz Matematik başlıklı Enmap internet sayfasının yüzeyinde Braille yazısı görüntüsü de var. Enmap'i kurmasında ise en büyük ilham kaynağı meslek hayatının ilk günlerinde tanıştığı görme engelli öğrencisi oldu. Hale Uçuş, Engelsiz Matematik Platformu. Yıl 2013 kendi bulunduğum şehre atandım. Aslında bu benim için çok çok önemliydi. O şehirde bir öğretmen benim elimi tutmuştu ve bu heyecanla sınıfa girmiştim. Klavyeye dokunan parmaklar. Bir yandan tedirgin, bir yandan çok heyecanlı, farklı duygular içerisinde. Günaydın dedikten sonra yoklama almaya başlamıştım. Bir öğrenciye sıra geldiğinde sınıfta ses yoktu. Sınıfta herkes bir öğrenciye sesleniyordu. Ne olduğunu anlayamadım. O anda ben de tedirgin oldum. Sınıfta sesler vardı, görmüyor hocam. O noktada dedim ki nasıl yani? Ben matematik anlatacağım. Kafamda bin bir türlü sorularla çıkmıştım. Hale Uçuş, evden görüntülü online eğitim verdiği bir ders de anlatım yaparken görme engelli öğrencileri onu dinliyor. Farklı derslerden farklı kareler akıyor. Hale uçuş anlatmaya devam ederken öğrenciler her derste değişiyor. Hale, Enmep'le fırsat eşitliği temelinde görme engelli bireylere ve bireylerle etkileşim halinde olan öğretmenlere ve ailelerine matematik öğrenimini ve öğretimi konusunda destekleyici eğitimler, erişilebilir materyaller ve içerikler sunmayı hedefliyor. 2017 yılında kurduğum Engelsiz Matematik Eğitim Platformu sayesinde görme yetersizliği olan öğrencilere matematik derslerini veriyor ve en önemlisi gönüllü öğretmenler ile birlikte bu platformda farklı sınıf düzeylerinde matematik derslerinin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Hedefim onların matematiği olan ilgilerini, tutumlarını değiştirmekti, ön yargılarını kırmaktı. Ben sayısal ağırlıklı bir mesleği yapamam, ben mühendis olamayabilirim, ben matematik bölümünü okuyamayabilirim diyen çok öğrenciyle karşılaştım. Aslında bu sorular benim de aklımda vardı ama çocuklardaki ilgi ve istek beni oldukça heyecanlandırıyordu. Kerem Aktan, öğrenci. Yaklaşık 6 yıl önce Emmep'e dahil oldum. Emmep sayesinde matematiği daha iyi yapmaya ve anlamaya başladım. Bence görmeyenler için matematik eğitimi çok önemli çünkü çoğu görme engellinin hayallerine ulaşmasını sağlıyor aslında ve her şey yapabileceklerini hissettiriyor. Hale Uçuş dokunsal materyalleri bir defterin üzerine dizdi. Hale, derslerine katılan öğrencilerin ebeveynlerinin dokunsal materyaller hazırlayabilmesi ve bu sayede çocuklarının dersten en iyi şekilde faydalanabilmesi için Dokunsal Anneler grubunu da kurdu. Dokunsal Anneler adlı Instagram sayfasından birkaç fotoğraf geçti. Görüntülü görüşmede Dokunsal Anneler ve Hale Uçuş gülümseyerek el çırptı. Bu platformda online ortamda işitsel olarak verdiğiniz bilgileri çocuklara daha somutlaştırmak adına dokunsal materyallere ihtiyacımız oluyor. Bu noktada da farklı dokunsal materyalleri özellikle annelere paylaşarak çocuklara yapmasını ve derste kullanmasını destekliyoruz. Annelerimiz çocuklara yaptığı materyallerle katıldıkları derslerde daha çok aktif katılımlarını sağlıyorlar ve derslerden daha fazla verim almamıza da ailelerin, özellikle dokunsal annelerimizin rolü çok büyük. Saime Aktan, Veli. Kerem doğuştan görme engelli ve hayatı boyunca, yani eğitim hayatı boyunca sayısal okumak istediğini söyledi benim oğlum. Sayısal okumak da Türkiye'deki devlet okullarında görme engelli öğrenci için oldukça zor bir şartlar gerektiriyor. Biz 7. sınıftayken çok büyük şansla Hale Hanım'la tanıştık. Hale Hanım sayesinde Kerem'in sayısal okumaya karşı inancı daha da arttı. Bir kere Kerem'in matematik bilgisini arttırdı. Üniversite hazırlık sürecinde ona gören öğrenciler gibi eşit haklar sağladı. Ve böylece daha bir eşit şartlarla sınav sürecine hazırlanmasına sağladı. Hale Uçuş ve iki gönüllü öğretmen kadın materyalleri çalışma masasının üzerine yerleştiriyor. Matematiğe karşı ön yargıları kırmak, daha erişilebilir matematik eğitimi sunmak ve görme engelli bireylere ilham olmak için kolları sıvayan Hale, meslektaşlarını da sürece dahil ederek gönüllü öğretmenlerin desteğiyle 
daha çok görme engelli öğrenciye erişiyor. Rabia Sarı, gönüllü öğretmen. Geçen yıl Instagram'da gezinirken engelsiz matematik eğitimi hesabıyla karşılaşmıştım. Takip etmeye başladım içeriği, dikkatimi çekmişti. Sonrasında uzaktan eğitimde e, öğretmen aradıklarını gördüm ve başvurmak istedim. Başvurmamdaki motivasyonum aslında her öğrencinin e, matematik öğrenebileceğine inancımdan dolayıydı aslında. Her öğrenci hangi yetersizliğe sahip olursa olsun matematik öğrenebilir. Bu yüzden e, fırsat tanımamız lazım. Bilinçli olmamız gerekiyor. Sabancı Vakfı'ndaki Fark Yaratanlar lansmanında koyu renk uzun saçlarına at kuyruğu yapmış, üzerinde krem rengi bir pantolon ve ceket olan Hale Uçuş, Cüneyt Özdemir'in davetiyle sahneye çıktı. Tokalaşıp bistro masada Cüneyt Özdemir'in karşısındaki yüksek sandalyeye oturdu. Çalışmalarıyla bugüne kadar 250'den fazla görme engelli öğrencisi oldu. Ve 30'dan fazla öğretmene ulaşan Hale Uçuş, Engelsiz Matematik Eğitim Platformu aracılığıyla oluşturduğu erişilebilir materyaller ve içerikler sayesinde görme engelli öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin hayatında nesiller boyu unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Farklı fark yaratan videolarından kareler akarken Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.